श्री पराशक्ति विद्यालय सी बी एस ई क्लास सेवेंथ सब्जेक्ट केमिस्ट्री हेलो चिल्ड्रेन वेलकम टू योर सेवेंथ स्टैंडर्ड केमिस्ट्री क्लास वी आर लर्निंग चैप्टर थ्री फाइबर टू फैब्रिक फाइबर टू फैब्रिक इन दिस चैप्टर दी दी एनिमल फाइबर इज इट चिल्ड्रेन यस एनिमल फाइबर लाइक उल एंड सिल्क wool and silk in this session we are going to learn about the wool fiber wool fiber what are the animals that yield wool children wool yielding animals what are wool, wool yielding animals the wool yielding animals are goat yak sheep then camel llama and alpaca we have already seen that animals about this animals in the previous class you know children yes these wool yielding animals has a soft under hair in its body their hair is also known as fleece f l e e c e fleece the wool is obtained from the fleece of that animal fleece means hair or fur f u r fur fur of that animal the wool yielding animals have a thick coat of hair on it this hair traps the air the air is a there is a poor conductor of heat so in winter season it helps the animal's body to keep hot isn't it children yes we may get wool from different kind of animals the wool commonly available in the market is sheep wool so we will discuss about this sheep wool further okay ma nariya animals kitta irundhu namakku wool kadaikidhu nu paatham appadi thana animals oda endha part namakku wool produce pandradhu nu paathama the fleece of that animal fleece means hair and the animal oda hair or fur if you are fur chellalam seriya appo and the animal oda hair la irundhu or fleece la irundha namakku enna kadaikidhu wool kadaikidhu nu paatham அப்போ நிறைய அனிமல்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷீப் கோட்டு யாக்கு டிஃப்ரெண்ட் அனிமல்ஸ் லைக் ஆல்கா அண்ட் லாமா அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் அனிமல்ஸ் கிட்ட இருந்து நம்ம உள் கட நமக்கு உள் கிடச்சாலும் மார்க்கெட்டில் இருக்கிற காமனான உள் என்னென்னமா ஷீப் உள் தான் ஸோ அந்த ஷீப் உள் வந்து நமக்கு எப்படி கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபர்தராக பார்க்கலாம் தென் அந்த ஃப்ளீஸ் ஆஃப் தட் ஷீப் வந்து என்ன டைப்பில் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகே சில்ட்ரன் லிசன்மா Feel the hair on your body and arms and those on your head. Do you find any different children? Which one seems coarse and which one is soft? Do you understand my question children? Feel the hair on your body and arms and those on your head. Do you find any difference? Which one seems coarse? and which one is soft the listen ma nammoda body la uh, head la hair irukku apdi thanama then nam body la irukra and arms uh, kai la irukra hair attach pannena rendume same a irukuma or do you find any difference apdi difference irundichina which one seems coarse and which one is soft coarse means hard c o a r s e coarse means hard okay children definitely there is a difference in that two types of hair apdanama nammoda body la irukra and arms la irukra hair vandu soft a irukum just like that the fleece of the sheep also have two types 
the hairy skin of the sheep has two types of fibers that forms it fleece namakku ullu enga endu kadaikudhu fleece of that uh, sheep இப்போ எதை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோமா நிறைய அனிமல்ஸ் கிட்ட இருந்து உள்ள கிடைச்சாலும் மார்க்கெட்டில் காமனாக கிடைக்கிற நம்ம உள்ள வந்து ஷீப் உள் தான் ஸோ நம்ம உள் உள் அந்த ஷீப்பை பற்றி தான் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் சரியாமா இந்த ஷீப்போட ஃபைபர் உள் ஃபைபர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஃபைபர் இருக்குது அந்த ஹேரை ஃபார்ம் அந்த ஃபைபர் ஃபார்ம் பண்ணுற ஹேரில் டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் த கோஸ் பியர்ட் ஹேர் அண்ட் த ஃபைன் சாஃப்ட் ஹேர் க்ளோஸ் டு த ஸ்கின் ஆஃப் தி ஷீப் What are the two types of the hair children? What are the two types of hair of the sheep? They are the coarse beard hair and the fine soft hair close to the skin of the sheep. And the sheep is hard. Coarse means hard. Coarse means hard. Hard hair. And the beard is hard. Hard hair. Then the skin is soft hair. சரியாம்மா அப்போ இந்த ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஹேரில் விச் ஒன் இஸ் யூஸ்டு டு மேக் வில் சில்ட்ரன் கேன் யூ கேஸ் ரெண்டுத்தில் ரெண்டு ஒன்று வந்து கோஸ் பியர்ட் ஹேர் இன்னொன்று சாஃப்ட் அந்த ஹேர் இருக்குது இதில் ரெண்டில் விச் ஒன் இஸ் ஆப்ட் ஃபார் மேக்கிங் உல் உல் ஃபைபர் எஸ் த ஃபைன் ஹேர் ப்ரொவைட் தி ஃபைபர்ஸ் ஃபார் மேக்கிங் உல் அந்த சாஃப்ட் ஹேர் அந்த அதோட அந்த அனிமலோட அந்த ஷீப்போட ஸ்கின்னை ஒட்டி இருக்கிற அந்த சாஃப்ட் ஃபைன் ஹேர் தான் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுமா உல் ஃபைபர் ப்ரொடெக்ஷனில் யூஸ் ஆகுது ஓகே சில்ட்ரன் த ஷீப்ஸ் விச் ஹாவ் சாஃப்ட் அண்ட் அ ஹேர் ஆர் ப்ரீடர் டு கிவன் பத் த ஷீப் விச் ஆல்சோ ஹாவ் அ சாஃப்ட் ஹேர் லிசன் சில்ட்ரன் If you are uh, father and mother are very tall, there will be a high probability you will be also tall. Isn't it children? Yes. Just like that, if the parent, that means the sheep, have a soft hair, their young ones also tall. will have the soft and the hair that's why the rearers select the parent with soft and the hair for breeding listen ma ipo namakku in the wool fiber vandu eppadi kadakidna அந்த ஃப்ளீஸ் ஆஃப் தி ஷீப்பில் இருந்து அப்படி தானே அந்த ஷீப்போட பாடியில் இருக்கிற சாஃப்ட் ஹேர்லேருந்து தான் நமக்கு உல் ஃபைபர் கிடைக்கிது அப்போ அந்த சாஃப்ட் ஹேர் தான் உல் ஃபைபருக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ கண்டிப்பாக இப்போ ரியரஸ் வந்து ரியரஸ் மீன்ஸ் தோஸ் ஹூ ப்ரிங் அப் தி ஷீப்ஸ் ஆர் கால் தி ரியரஸ் ஷெப்பர்ட் சொல்லுவோம்ல அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த சாஃப்ட் ஹேர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக பேரண்ட் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உன்னோட ஃபாதர் அண்ட் மதர் ரெண்டு பேருமே டாலாக இருந்தாங்கன்னா நீயும் கண்டிப்பாக டாலாக இருக்கிறதுக்கு நிறைய ப்ராபிலிட்டி இருக்குது அப்படி தானமா ஜஸ்ட் லைக் தேட் இந்த ஒரு யங் ஒன் ஆர் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் அதாவது ஷீப் ஷீப்போட குட்டி அதில் சாஃப்ட் ஹேர் இருக்கணும்னா கண்டிப்பாக பேரண்ட்டும் எப்படி தான் இருக்கணும் பேரண்ட்டுக்கும் சாஃப்ட் அண்ட் ஹேர் இருந்தால் தான் அதோட யங் ஒன்னுக்கும் சாஃப்ட் ஹேர் இருக்கும் தட்ஸ் வை த ரியரஸ் Select the sheep for breeding. This process. This process of selecting parents for obtaining special characters in their offspring such as soft under her in sheep is termed as selective breeding. Do you understand the term selective breeding children? Selective breeding. The process of selecting parents is for obtaining special character in their offspring offspring is nothing but their young ones their young ones uh, what is the special character children what is the special character for obtaining special character en solrulla and the special character enna for obtaining the soft hair appo and the parent select pandra and the process edukaga parent select pandrom for obtaining a special character special character enna soft hair அதோட யங் ஒன்ஸில் அதோட ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸில் 
சாஃப்ட் அண்ட ஹேர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் பேரண்ட்டை ப்ரீட் பண்ணுறோம் தட் டைப் ஆஃப் திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால்டு ஆர் திஸ் ப்ரீடிங் இஸ் கால்டு செலக்டிவ் ப்ரீடிங் அப்போ லிசன் இப்போ பேரண்ட் ஏ மீன்ஸ் ஒரு ஷீப் பேரண்ட் ஏ வச்சுக்கோ தென் பேரண்ட் பி அனதர் ஷீப் ரெண்டுத்துக்குமே சாஃப்ட் அண்டர் ஹேர் இருந்துச்சுன்னா தேர் சைல்டு ஆர் யங் ஒன் ஆர் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் ஆல்சோ ஹாவ் அ சாஃப்ட் அண்டர் ஹேர் டூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் சில்ட்ரன் எஸ் நெக்ஸ்ட் ரியரிங் அண்ட் ப்ரீடிங் ஆஃப் ஷீப் ரியரிங் அண்ட் ப்ரீடிங் ஆஃப் ஷீப் வாட் யூ மீன் பை ரியரிங் சில்ட்ரன் வாட் யூ மீன் பை ரியரிங் ரியரிங் மீன்ஸ் டு லுக் அப் த தி ஷீப் and give food and good health to that sheep this is called rearing otherwise we may say that the upbringing of animals for their usefulness is called rearing for obtaining wool sheep are reared for obtaining what's the purpose of rearing sheep children for obtaining wool then after that after rearing their hair is cut and processed into well let us learn about this process listen ma ipo enna paaka porana ipo nam complete ah therinj pocha sheep oda fleece la irundha maina sheep oda fleece la irundha da namakku wool fiber kadaikudhu so and the wool fiber kadaikradhukku nam enna pannano and the sheep ella valakano the process is called rearing rearing means to look after the animals by giving food shelter and good good health to that animal abidha nama are the upbringing of animals for their usefulness edho or bayan baatirukaga inda vilangala valakkaradhukku and the process ku nama enna name la solluvom rearing and breeding means producing the young ones ina perukam seriya breeding ipo inda sheep adoda wool kadaikiradhukaga for obtaining wool ஷீப்பை வந்து வளர்க்குறாங்க அப்படி தானேம்மா அப்போ ஆஃப்டர் இயரிங் வளர்த்து முடிச்சதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுவாங்க த ஹேர் இஸ் கட் அண்ட் ப்ராசஸ் ரீன் டு வெல் அந்த ஹேர் எல்லாம் கட் பண்ணி லாஸ்ட்டாக ஃபைனலாக என்ன பண்ணுவாங்க உல் உல் ஃபைபராக மாற்றுவாங்க சரியா வில் சி ஒன் பை ஒன் ஃபஸ்ட்டு லிசன்மா ரியரிங் அண்ட் ப்ரீடிங் ஆஃப் ஷீப் வேர் தீஸ் ரியரிங் ஆஃப் ஷீப் இஸ் வெரி ஃபேமஸ் the states like jammu kashmir himachal pradesh uttarakhand and arunachal pradesh and sikkim are plains of haryana punjab and rajasthan and gujarat in these places the rearing is very very famous because uh, these type of animals are uh, mainly found in that hilly regions and plains like haryana punjab rajasthan and gujarat okay children then rearing la enna nalla paathom to look after the animal by giving food and shelter then good health to that animal abadi thanama then adukku appo what are the food and fodder given to that animal shepherds taking their heads of sheep for grazing sheep or herbivore isn't it ma yes herbivores means plant eating animals so they generally fed with grass common leaves pulses corn jowar oil cakes and dry fodder what do you mean by oil cakes children the remaining of the oils for example coconut oil uh, coconut ipa uh, coconut la rendu oil remove panna அப்புறமா இருக்கிற அந்த ரிமைனிங்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஆயில் கேக்ஸ் சொல்லுவோம் ஓகேவாம்மா அப்போ அதோட ஃபுட் என்ன அப்பார்ட் ஃப்ரம் கிராஸிங் ஷீப் ரியரஸ் ஆல்சோ ஃபீட் தம் ஆன் அ மிக்சர் ஆஃப் பல்சஸ் கார்ன் ஜோர் ஆயில் கேக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் லெஃப்ட் ஆஃப்டர் டேக்கிங் அவுட் ஆயில் ஃப்ரம் சீட்ஸ் அதான் சொன்னேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோக்கனட் சொல்லலாம் தென் சீட்ஸ் அந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சீட்ஸ்லேருந்து அதோடய ஆயிலை ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறமா கிடைக்கக்கூடிய அந்த லெஃப்ட் அவுட்டுக்கு தான் நான் நம்ம என்னென்ன சொல்லுவோமோ ஆயில் கேக் சொல்லுவோம் ஓகே சில்ட்ரன் இன் விண்டர் ஷீப் ஆர் கெப்ட் இண்டோஸ் அண்ட் ஃபெட் ஆன் லீவ்ஸ் கிரைன்ஸ் அண்ட் ட்ரை ஃபோடார் ஷீப் ஆர் ரியர்ட் இன் மெனி பார்ட்ஸ் ஆஃப் அவர் கண்ட்ரி ஃபார் 
well. Okay, children. For our country, in the male area parts, all in the sheep rear panda. What's the reason for rearing this sheep, children? For obtaining wool. You may have pet animal like dog in your home, isn't it, children? Yes. In the dog, there is a variety of breeds in it, just like Bomerian, Labrador, and German Shepherd, just like that, isn't it, children? Yes. Like that, there is a different types of breed in the sheep. Look at the table, children. Here is a sheep breed and quality of their wool. Then states where the sheep found. Okay, children, look at the table and listen. First breed of the sheep is Lohi. Their quality of wool is good quality. Then they are found in Rajasthan and Punjab. Then Rambur, Vishya. They have brown fleece. Fleece means the hair, hair of the sheep. There is Ramfur Bajar found in Uttar Pradesh, Himachal Pradesh. Then Ali, they are used for producing carpet wool. They are found in Rajasthan, Haryana and Punjab. Then Barwal, these type of sheep are used for obtaining wool for shawls. Shawls. Jammu Kashmir. They are found in Jammu Kashmir. Then Marwari. Marwari sheep has coarse wool. Coarse wool. Coarse means hard wool. They are found in Kujarat. Then Patanwadi sheep. Their quality of wool is used for making hoiseries. Hoiseries means uh, for making socks and leggings. This type of Patanwadi a sheep found in Gujarat. Okay, children. Okay, children. Next, processing of wool. Processing of wool. The wool which is obtained from the uh, sheep is not directly used into a woolen cloths. It has a, a many steps in the processing of wool. We'll see. Once the reared sheep have developed a thick growth of hair. Hair is shaved off for getting wool. Listen, children. On the rear sheep have developed a thick coat of a growth of hair. After the growth of thick hair, the hair is shaved off from the sheep's body for getting the wool. Then it is processed into wool by using different process. What are the process which is involved in the processing of fiber into wool? You will see one by one. Listen, ma. Ipo in the animal skitter in the number, kadakira and the wool fiber, a pretty wool la matra. Chirema. First, rearing and breeding purinjuko. Then, rearing means the bringing of animals for their usefulness and the or a particular animal, other the Buy and buy, though something other would buy and but Kahanama, Valakra, the other shelter, food, day shelter, and hood, good health, and lakudata, the Valakra. If in the sheep, I the Kahama rearing Pandranga, rearing means upbringing shelter. The rearers rear these sheep for obtaining wool. Who are rearers mean? Rearers na and a rearers na are ones who rear the sheep are called rearers, are they also called the shepherds? The sheep are Valakranga, Paramarchi Valakranga, Angloda name the Nama, rearers. Chiria. After rearing, rearing Allah Mudchi the Kaparamayapo in the stage la rearing Mudium. Once uh, the hair ala and Allah growth under the Kaparama and the rearing uh, process uh, Mudinjitri. Then Namakena Tava and the soft hair or fleece than Tava. So once Nalla growth, growth under the Kaparama and the hair and Napanwanga and the animal load body learn the full shape Panwang. Chiria. Uh, after Shaving, that is the process. And the fiber is pretty, we will see one by one. The first step which is involved in the processing of fiber into 
wool is shearing shearing in that process the fleece of sheep along with the thin layer of skin is removed from its body this process is called shearing the removal of fleece fleece means hair of the sheep along with thin layer of skin this is called shearing shearing is usually done in summer months because these animals are mainly found in the hilly regions there is always a cold condition so the shearing is only done in the summer months okay children because in winter season that fleece is used to keep them warm that's why shearing is done in the summer month you may think that the removal of the hair or uh, the removal of the fleece from the sheep's body will hurt it abhi denama ipo in the shearing oda first uh, the processing of wool oda first step enna patta nama shearing after rearing rearing means valathu mudichadukaprama adoda hair cut pannuvanga and the cut pandra and the process ku per da enna perma shearing adoda uh, thin layer oda cheythu cut pannuvanga ni nanikala and the picture paakumbodhe unakku thonum it may hurt the animal abadi denama idu hurt pannume adu and the animal ku romba hurting a irukume ent unakku thonala but it just like uh, uh, shaving of your father are you just like a haircut abadi denama nama haircut pandradho allade ava veetla vande father shave pannum bodho it doesn't hurt him abadi denama just like that so the uppermost layer of the skin vandu dead ah irukum so adha enna pannad and the sheep it doesn't hurt the sheep okay children do you understand the first step of processing fiber into wool is shearing what do you mean by shearing children the removal of the fleece from the sheep's body the fleece of the sheep along with the thin layer of the skin is removed this process is called shearing do you understand children yes second step children the second step in this second step the sheared skin with the hair is thoroughly washed in tanks to remove grease dust and dirt this process is called scouring what do you mean by scouring children washing of the sheared skin this scouring will remove the grease dust and dirt from the fleece of the sheep scoring is done manually or in machines but nowadays scoring is done by machines what's the purpose of doing this process children it makes the fleece clean and the fleece is then dried after scoring after washing the fleece is dried okay children first step uh, the removal of the fleece first step la enna pannanga and the sheep oda body la irundha and the fleece vandu remove pandranga and the, that process is called as uh, shearing 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 is done only in the uh, summer month apdi thana summer season la enna pannuvanga and the hair ah cut pannuvanga because winter season la pannona enna agum and the winter season la and the animal oda body ah warm ah vechirukirade edhu da and the animal oda body la irukra hair da so adha epa da pannuvanga summer month la da pannuvanga okay children next and the shearing mudichadukaprama second step enna and the cut panni irukra shear panni vechirukra and the fleece ella or tank la potu wash pannuvanga reason edha edukaga wash pandranga na to remove the grease and the body la irukra and the animal oda body la irukum bodu enga grassing pannum bodu and the animal oda hair la nariya dust dirt la irukum so adha fulla remove pandradhukku alladhu in the shearing process la ரிமூவ் பண்ணும் ஹேரை ரிமூவ் பண்ணும்போது க்ரீஸ் அதெல்லாம் பண்ணுறோம் ஸோ அதை ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ஸ்கோரிங் ப்ராசஸ் மேக்ஸிமம் ஸ்கோரிங் வந்து இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க மிஷினில் தான் பண்ணுறாங்க சரியாமா அந்த ஸ்கோரிங் முடிச்சதுக்கப்புறமா இந்த ஃப்ளீஸ் இஸ் ட்ரைடு ட்ரை அப்படியே காய வச்சுருவாங்க தென் தேர்டு ஸ்டெப் வில் சி த தேர்ட் ஒன் தென் தேர்ட் ஒன் இஸ் ஷார்ட்டிங் ஷார்ட்டிங் ஆஃப்டர் ஸ்கோரிங் ஷார்ட்டிங் இஸ் டன் ஷார்ட்டிங் மீன்ஸ் த செப்பரேஷன் ஆஃப் ஃபைபர்ஸ் of different textures colors and length 
the fleece have different textures and they are uh, they have different qualities and different colors and different length so they are shot out by their color texture quality and length shorting means separating separating the fibers of different textures colors and length it is done in factories okay children the hair is the hair skin is sent to a factory where the hair of different textures are separated or shorted shorting means separating okay children the third uh, the third one is shorting ipo scoring mudichadukaprama scoring means washing apdi thana and washing mudichadukaprama enna padvanga factory la or machine valla send pan send pannumbodhu enna aguna different texture a texture means adu edhukku illa varuna different colors la irukalam and over fleece thani patta color vera vera color different colors la irukalam adoda length vandu different a irukalam then quality different a irukalam adoda texture different a irukalam so adha fulla short out panni edukkarad process da enna the shorting shorting means separate panni edukkarad same length a irukkaradella thaniya short out pandrathu then same color a irukkaradella thaniya separate panni edukkarad indha process da enna ma shorting then fourth one is burr picking or the removal of burrs the small fluffy fibers called burrs are picked out from the hair these are the same burrs which sometimes appear on your sweaters the fibers are scored again and dried this is the wool ready to be drawn into fibers listen ma there is a fluffy fibers in that fiber so they are picked out then these fibers are again scored and dried listen ma in the fiber la ime in the picture la irukra mari fibers nariya irukum fluffy fibers adha fulla thaniya separate panni eduthittu again irukra fibers a fulla wash panni dry pannuvaanga seriya ma next this is the wool ready to be drawn into fibers in the first step mudinjadhuk apperama irukra wool da next fiber a convert pandradhuk fiber a drawn pandradhuk ready a irukra wool okay children the next step is dyeing dyeing what's the major color of the sheep children uh, major uh, color of the fleece of the sheep there may be white brown and black is it ma yes but we may use different colors variety of colors uh, just like sweaters shawls within different colors how it is possible children listen ma the sheep oda fleece la irundha namakku wool kadaikudhu indha wool la irundha nama sweater gloves shawl ella ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோன்னு பார்த்தோம் அப்படிதானம்மா பட் மீ வி ஆர் அ வெரைட்டி ஆஃப் கலர்ஸ் நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டான நமக்கு ஃபேவரட் கலரில் எல்லாம் ஸ்வெட்டர் அண்டு ஷால்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் பட் த மெயின் கலர் அந்த மேஜர் கலர் என்னென்னா அந்த ஃபிலி ஃப்ளீஸோட மேஜர் கலர் என்னென்னா ஜஸ்ட்டு ஒயிட்டு ப்ரௌனு பிளாக்கு மூணு மூணே மூணு கலரில் தான் அந்த ஷீப்போட ஃப்ளீஸ் இருக்கும் அப்படிதானம்மா ஹேர் நம்ம ஜென்ரலாகவே பார்த்துருப்போம் ஒன்று ஒயிட்டு ப்ரௌனு பிளாக்காக தான் இருக்கும் பட் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் யூஸ் பண்ணுறோம் எப்படின்னு பார்த்தா பை டையிங் டையிங் தி ஃபைபர்ஸ் அந்த எல்லா ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் வரைக்கும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இந்த ஃபைபர்ஸ் கேன் பி டைட் இன் வேரியஸ் கலர்ஸ் த நேச்சுரல் கலர் ஆஃப் தி ஃப்ளீஸ் இஸ் ஒன்லி ஒயிட் ப்ரௌன் ஆர் பிளாக் ஸோ இந்த ஸ்டெப் த ஃபைபர்ஸ் ஆர் டைட் இன் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் ஓகே சில்ட்ரன் த சிக்ஸ்த் ஸ்டெப் ஆஃப்டர் டையிங் the fibers are straightened combed and rolled into yarn look at the picture children after dyeing the fibers are then rolled into yarn the longer fibers are made into wool for sweaters and the shorter fibers are spun and woven into woolen then these yarns are then converted into fabrics fiber la irundhu yarn produce pandrom then and the yarn la irundhu namakku theviyana fabrics just like a, a sweater or woolen clothes okay children dyeing mudichadukaprama adha enna pannuvaanga adha roll pannuvaanga straighten pannite nariya 
சுருக்கமாக இருக்கும் ஸோ அதை ஃபுல்லாக கோம் பண்ணி ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ணிவிட்டு ரோல் பண்ணி யானாக ரோல் பண்ணுவாங்க சரியாம்மா இந்த யானில் லாங்கர் ஃபைபர் எல்லாம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்வெட்டர்ஸாக அண்ட் ஷார்ட்டாக ஃபைபர் எல்லாம் உல்லன் கிளாத்துக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே சில்ட்ரன் 